அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அதாவது லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கேமெட்ஸ் தனித்து பிரிதல் விதி அல்லது கேமெட்டுகளின் தூயத்தன்மை விதி மெண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவியலாளர் இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறில் அவருடைய முடிவுகள் எல்லாத்தையும் வியன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்குது அதில் வந்து அவருடைய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்கிறாரு அதில் மூன்று விதிகள் வந்து அவர் சொன்னாப்பில் அந்த மூன்று விதிகளில் ஒன்று வந்து லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் இது ரெண்டாவது விதி லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் மூணாவது வந்து லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசாட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று விதிகளை அவர் வெளியிட்டார் அதாவது ஓங்குதன்மை விதி தனித்து பிரிதல் விதி சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி அப்படின்னு ஒரு மூன்று விதியை அவர் சொன்னாப்பில் அதில் ஒவ்வொரு விதிக்கும் தனித்தனி வீடியோக்கள் வந்து நாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் ரெண்டாவதாக இந்த தனித்து பிரிதல் விதியை பற்றி நாம் பேசுவோம் பொதுவாக இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மியாசஸ் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மியாசஸ்னால் என்னது நார்மலாக டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் கேமிட்டை வந்து உற்பத்தி செய்யும்போது மியாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவிஷன் நடந்து ஹேப்ளாய்டு கேமெட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ நான் ரொம்ப சிம்பிளாக மியாசஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருது புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறது மியாசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வினை ஒரு செல் பிரிதல் நிலைக்கு போனதுக்கப்புறம் ஹேப்ளாய்டு ஒரு மடிய நிலையில் உள்ள கேமெட்டுகள் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொல்லும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருது ஆனால் இந்த இடத்துல ஹேப்ளாய்டுனா என்னென்னு தெரியாமல் டிப்ளாய்டுன்னு என்னென்னு தெரியாமல் மியாசிஸ் அப்படின்னு என்னென்னு தெரியாமல் மெண்டல் சொன்ன விதி தான் இந்த லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கேமிட் வந்து உருவாக்கம் நடைபெறும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜீன்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அலில்கள் அந்த அலில்கள் தனித்தனியாக பிரிந்து செல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் தனித்து பிரிதல் விதி இன்னும் அதிகமாக இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதாவது மியாசிஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க ஹேப்ளாய்டு அப்படிங்கிற வார்த்தையை டிப்ளாய்டு அப்படிங்கிற வார்த்தையை மியாசிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாமல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் தனித்து பிரிதல் விதி சரிங்களா ஸோ அலில் டிட் நாட் ஷோ எனி பிளிண்டிங் அலில் தான் என்னது நார்மலாக வந்து ஒரு ஜீன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டெர்மினாலஜி ரிலேட்டட் வித் மென்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்டல் சம்மந்தமாக அவர் வெளியிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சம்மந்தமாக அவர் நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளுக்கு உண்டான அர்த்தங்கள் எல்லாமே அந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருப்போம் டெர்மினாலஜி ஆஃப் மென்டலிசம் ரைட்டாக அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இருந்தாலும் இங்கேயும் ரைட் லைட்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஜீன் அப்படின்னா ரெண்டு அலில்கள் சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஜீன் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கே ஒரு கேபிட்டல் டி ஒரு அலில் இன்னொரு கேபிட்டல் டி இன்னொரு அலில் சரியா ஸோ இந்த கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஜீன் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அலில் டிட் நாட் ஷோ எனி பிளெண்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அலில் இருக்குது இந்த அலில் வந்து பிளெண்டிங் ஆக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாப்ல அதாவது இந்த இடத்துல கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது மட்டும் தனியாக வெளிப்பட்டுருச்சு கேபிட்டல் டீயும் ஸ்மால் டீயும் மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மீடியமாக அந்த பிளான்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் கேபிட்டல் டீ அப்படிங்கிறது நெட்டை தன்மைக்கான அல்லது ஹைட் ஹைட்டில் வந்து டால்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கான அலில் அதே போல் ஸ்மால் டீ அப்படிங்கிறது டுவார்ஃப் குட்டை தன்மைக்கான ஒரு அலில் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது மீடியமாக உருவாச்சு அப்படின்னா தான் அது வந்து பிளெண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரைட்டா கலப்பு பாரம்பரியம் அப்படிம்பாங்க அப்போது இந்த இடத்துல ரெண்டுமே பிளெண்டிங் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாப்பில் மெண்டலினுடைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே பிளெண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் நிறைய நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாங்க ரைட்டா அதனால் வந்து இந்த மெண்டலில் சொல்லும் பொழுது அக்செப்ட் ஆகலை புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறில் மெண்டல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது பிளெண்டிங் ஆகாது இந்த ரெண்டும் சேராது அதில் ஒன்று டாமினன்ட்டு அந்த டாமினன்ட்டுனா ஓங்குத்தன்மை அதுதான் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ரைட்டா அப்போ ஒழுங்குத்தன்மை எப்போ வெளிப்படும் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் டீ ஸ்மால் டீ ஹோமோசைக்கஸ் ஒத்த பண்புடைய ஒத்த பண்பினை உடைய அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் ஸ்மால் டீ ஸ்மால் டீ ஒழுங்குத்தன்மை கொண்ட அலில்கள் வந்து ஜீன்களாக வெளிப்படும் பண்புகளாக வெளிப்படும் இப்படின்னு அவர் சொன்
ரைட்டாக பிளண்டிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து ரொம்ப தீவிரமாக வந்து எல்லாருமே நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த இடத்துல லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் என்ன சொல்லுது பிளண்டிங் ஆகாது கலப்பு ஆகாது டாமினன்ட் ஜீன் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் டாமினன்ட் அலில் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா டாமினன்ட் அலில் ரெசசிவ் அலில் அதில் டாமினன்ட்டு தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக ஆகிருக்கு ரைட்டா இந்த இடத்துல பிளெண்டிங் ஆகலை கலப்பு ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல அலில் இட் இட் நாட் ஷோ எனி பிளெண்டிங் கலப்பதில்லை நெக்ஸ்ட்டு போத் கேரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்டு இன் எஃப் டூ ஈவன் தே ஆர் ஆப்சன்ட் இன் எஃப் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு இதை சொல்லணும் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அதே ஃப்ளோ சாட்டை திரும்ப நான் எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இது ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் கேட்டால் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷனில் இந்த கேரக்டர் டாமினன்ட் கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிசசிவ் ஜீன் ரிசசிவ் அலில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலை சரியா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாத கேரக்டரு எஃப் டூ அடுத்த தலைமுறையில் இதை வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணுவோம் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது அடுத்த தலைமுறையில் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்புல சரியா ஸோ எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறதுல கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்குது அதில் கேபிட்டல் டீ மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாத ஸ்மால் டீ வந்து அடுத்த தலைமுறையில் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டு புரியும்னு நினைக்கிறேன் போத் கேரக்டர்ஸ் டால்னஸ் அண்ட் டுவார்ஃப்னஸ் ரெண்டு கேரக்டருமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் எஃப் டூ எஃப் டூவில் வெளிப்பட்டுரும் எஃப் ஒனில் வெளிப்படாது ரைட்டா ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா எஃப் ஒனில் அது ரிசசிவாக இருக்குது எஃப் ஒனில் அது வெளிப்படாது எஃப் ஒனில் அந்த கேரக்டர் ஆப்சென்ட் ஆக இருக்கும் அப்படி ஆப்சென்ட்டாக இருக்க கேரக்டர் வந்து ரெசசிவ் கேரக்டர் ஒடுங்குத்தன்மை பண்பு சரியா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அலில் வந்து டிட் நாட் ஷோ எனி பிளண்டிங் ரெண்டாவது வந்து போத் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் எஃப் டூ பட் தே ஆர் ஆப்சென்ட் இன் எஃப் ஒன் அதாவது டால்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாமினன்ட் கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது எஃப் ஒனில் ரெசசிவ் கேரக்டர் எஃப் ஒனில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலை முதல் தலைமுறையில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலை வெளிப்படலை ரெண்டாவது தலைமுறையில் வெளிப்படுது ரெண்டு கேரக்டருமே வெளிப்படுது அது டாமினண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ரெசசிவாக இருந்தாலும் சரி வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்புல ரைட்டா மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனுடைய உண்மையான விளக்கம் இது தான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோவினுடைய ஸ்டார்டிங்கில் நாம் மியாசஸ் டிவிஷன் நடைபெறும் பொழுது ஒரு டிப்ளாய்டு செல் வந்து ரெண்டு ஹேப்ளாய்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த டிப்ளாய்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் நம்பர் வந்து பாதியாக இங்கே குறைக்கப்படுது ரெண்டு ஹேப்ளாய்டு வந்து உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த குரோமோசோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் நாம் பயன்படுத்தாமல் ஹேப்ளாய்டு டிப்ளாய்டு அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்தாமல் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் இப்போ நாம் சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க டியூரிங் கேமெட் ஃபார்மேஷன் ஈச் கேமெட் ரிசீவ்ஸ் ஒன் அலீல் ஆஃப் அ பேர் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா புரியும் ட்யூரிங் கேமெட் ஃபார்மேஷன் இது வந்து பேரண்ட் இதிலேருந்து கேமெட் ஃபார்ம் ஆகுதா இப்படி கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரெண்டு கேமெட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இதிலேருந்து ஒரு அலியில் ஒரு கேமெட்லேயும் ஒரு அலியில் இன்னொரு கேமெட்லேயும் பிரிந்து செல்கிறது இதுதான் தனித்து பிரிதல் விதி ரைட்டா செக்ரிகேஷன் ஆஃப் அலீல்ஸ் இன் டூ கேமெட்ஸ் ஈச் கேமெட் வில் ரிசீவ் ஒன் அலீல் ஃப்ரம் த பேரண்ட் சரியா இதை தான் வந்து நாம் டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டுன்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா அந்த டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டு வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சது தான் மெண்டலினுடைய இறப்புக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டு மியாசிஸு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் எல்லாமே வந்து இதை கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சொன்னதே புரிஞ்சிச்சு நமக்கு ரைட்டா ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக கேமெட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் பொழுது டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டாக நடக்குது அப்படிங்கிறத அவர் எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு இன்னொரு தடவை பார்த்தலாம் டியூரிங் கேமெட் ஃபார்மேஷன் ஈச் கேமெட் ரிசீவ்ஸ் ஒன் அலில் ஆஃப் அ பேர் ரைட்டா ஒவ்வொரு கேமெட்டிலும் ஒவ்வொரு அலில் தனித்து பிரிந்து செல்கிறது அதனால தான் இது தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதில் ரெண்டு வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமோசைக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் சேம் கேமெட்ஸ் ஹோமோசைக்கஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தூய கால் வழி தாவரங்கள் தூய கால் வழி தாவரத்தில் உருவாகக்கூடிய ரெண்டு கேமெட்டுமே ஒரே மாதிரியான கேமெட்டாக இருக
இருக்கிறது அதே போல் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது ஃபார்ம் ஆகிறது ஸ்மால் டி மற்றும் இன்னொரு ஸ்மால் டி ஒவ்வொரு கேமட் கூடையும் ஒவ்வொரு அலையில் இருக்குது சரியா அதுலேயும் ஹோமோசைகஸ் அப்படின்ற கண்டிஷனில் ரெண்டுமே சேமான கேமட்டை சேம் அலில்களை கொண்ட ஒரே மாதிரியான அலில்களை கொண்ட கேமட்டுகளை உற்பத்தி செய்கிறது இன் கேஸ் இந்த இடத்துல கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்ரோசைக்கஸ் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது மாறுபட்ட பண்பினைவு கொண்ட ஒரு தாவரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கேமிட்டுகள் கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டீயாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் த ஹெட்ரோசைக்கஸ் இண்டிவிஜுவல் டியூரிங் கேமிட் ஃபார்மேஷன் ரைட்டா கேமிட்டுகள் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அலில்கள் எப்போ வித்தியாசமாக இருக்கும் ஹெட்ரோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் மாறுபட்ட பண்பினைவு கொண்ட கண்டிஷனில் இப்படிங்கிறத இந்த பாயிண்டில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஹோமோசைக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் சேம் கேமிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹெட்ரோசைக்கஸ் ஹாவ் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ கேமிட்ஸ் ஆர் நெவர் ஹைப்ரிட் இதை தான் வந்து இவ்வளோ நேரம் பேசுனதுக்கு உண்டான சாராம்சம் தனித்து பிரிதல் விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமில் கேட்கலாம் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி கேட்கலாம் அதே மாதிரி கேமிட்ஸ் ஆர் நெவர் ஹைப்ரிட் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படின்னு கேட்கலாம் கேமிட்ஸ் வந்து ஹைப்ரிடாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து வரும்போது அந்த கேமிட்ஸ் உள்ள ஒவ்வொரு அலில் தான் இருக்கும் ரைட்டாக ரெண்டு அலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹைப்ரிடாக ஹைப்ரிட் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் கேமிட்டுக்குள்ளே ஒரே ஒரு அலில் தான் இருக்கும் ஒன்று டாமினன்ட் அலில் அல்லது ரிசசிவ் அலில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் அதுதான் தனித்து பிரிதல் விதி ரைட்டா லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் கேமிட் வில் ரிசீவ் ஒன் அலில் ஃப்ரம் த பேரண்ட் இதுதான் வந்து தனித்து பிரிதல் விதி அதனால் கேமிட்டுகள் எப்பொழுதும் கலப்புயிரிகளாக இருப்பதில்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா